哈喽，大家好，看完村儿那边又有,有两家吧，又在石岛房，就盖房子，而且盖的都是那种现代型的小别墅。你看这一家，然后是前两年盖的，现在带大家来看看俺家的三层小楼啊，俺家的这个房子，呃，我记得好像是我上小学三年级的时候盖的。那时候算是俺这方圆几个桌里数一数二的，最高的一个房子。现在大概得有二十年了吧，没二十年也得有十七八年了，差不多了。现在带大家看看俺家的三层小三层小楼啊。呃，不过有点鸡肋的是，上边的房房间是挺多，然后上边的都没有用，基本上都是在下边住。先去看看吧，这是俺家的门脸儿。这俺这儿方言都叫，嗯，门楼，嗯呵呵，然后这是这个前头这个是我上初中初一的时候盖的，然后基本上之前盖房子都是这个样。走，别挡道。走走走。嗯，这边是个洗澡间，然后这边是厨房，这边是一间。看看三层小楼，搁之前也是很流行的这种房，不过现在过时了。然后这边是一个大棚，下边是蒜。这是一个车库，走进去看一看。嗯，然后那一间房是俺爸妈的，然后这个开着门的这个是我住的。呵呵然后这这一这一片儿的这个是往楼上去了一个楼梯间，然后这个房是俺哥俺嫂了。我也不知道当时为啥要这样设计这个房子，因为他这个算是电视背景墙吧，正好对着对着门儿。然后这边有一个空间，这边有一个空间，反正沙发咋搁都不舒服。走上楼上看看。嘿,嘿，这楼上是一点都没装修。哎，这还有一个小房间，这现在是杂物间。之前刚盖好房的时候是俺哥给这间给这个屋住了，现在是俺哥俺扫了杂物。然后这个是楼梯间，也是杂物。哦，基本上俺那二楼，呃，没有用，都是放杂物，因为都不想往楼上爬。看看。堆放了各种杂物，然后这儿有一间，那边有一间，那还有一间，基本上和楼下的房间格局是一样，房间挺多的。这这个屋子里有两只鸽子，看一下，看鸽子飞走了吗？呦呦呦呦！这是一个白鸽子和一个灰鸽子生出来的小孩儿，然后成一个花鸽子了。那两只鸽子应该飞出去了。不过他俩都很很认家，飞出去会再飞回来的。现在都是三楼，三楼是一个大平台了，算是。哎呦，呦呦呦呦，看看，哇，这是大平台了，看看，这是一个小房，看看，之前特别流行这种盖。盖房子，现在你看看那边在盖房子，像他家盖的房子都属于现代型的一一种小别墅了，毕竟俺家的房子也都将近二十年了，都落户了。他家房子盖的挺好的，俺妈说就是前脸儿都是那种全部落地大窗，现在特别流行那种。你看看，现在都是楼房。在俺家的房盖的时候，基本上俺俺桌是没有楼房的，现在都是楼房了。看，全部是楼，各种花样。这房子，俺的房子，你看也也漏了。这是后来又找人弄了一下，你看这都已经掉了。然后前前边的也是，都用铁皮瓦又。给上面盖了一层
是俺那小院儿。当时俺家盖房子的时候，你想我才上三年级，那时候才几岁啊，<笑>还有点不懂事儿。但是那时候，都感觉啊哇，家里的楼盖的越高越好。现在越来越大了，感觉盖高楼并没有啥用，就我感觉那种。四合院特别舒服，就是围着围着院子，然后盖盖一圈房子，然后把屋里装修了好一点。那我特别喜欢那种样式的房子，因为你像俺家盖的这种，就是层怪高，然后房间怪多，但是都没有真正的利用上。家里人也不是太多，不过在农村真的是特别流行这种高房子，就是直接的房盖的越高，就代表。又有气势那种，咱那房当时为啥这样盖呀？是俺爸叫杜然盖的，还是说人家那种十套房包的？就想咋盖咋盖呀？那俺爸他他设计图纸啊？那家有我有我自己看人家，那家有我有照人家。啊，你们看见人家盖的，叫杜然盖的？那家有有一个。嗯、反正这种房子吧，之前在一二十年前特别流行。我见古建的跟咱那一样，是吧？古建照着呢。嗯，整个就这样子。这种房子在一二十年前特别流行，然后现在都不流行了。现在都是那种现代型小别墅。呵呵嗯。